ormai sono quasi svizzero negli orari, sono le 7.10, sono praticamente pronto, devo solo mettere il casco e la bici è già carica, questo è l'ostello dove ho dormito, l'ostello vecchia posta di gallina, la signora molto gentile e simpatica, e niente, oggi si parte direzione Bolsena. Adesso faccio una sosta ai bagni San Filippo, vedere come sono a quest'ora del mattino. E poi il terzo mostro del ciclo pellegrino, Radicofani. A dopo ragazzi! Lo vedete quel monte là in fondo con la torre che svetta? Quello è Radicofani il terzo mostro del ciclo pellegrino oggi dovrò affrontare lui ma prima come vi ho detto andrò a bagni san filippo e vedo almeno di pucciarmi un po le gambette nell'acqua termale ma poi ci sarà lui da affrontare vi farò sapere se ce la faccio buona giornata pendenza 8% ma sono ormai quasi arrivato ai bagni San Filippo e poi vediamo di affrontare anche Radicofani oggi maledette salite maledette ce la faremo ce la faremo essendo solo le 8 e mezza qui ai bagni Filippo sono completamente da solo ho portato la bicicletta fin quasi alle cascate lì. Adesso andiamo a vedere come suona. Seguitemi. Guardate che spettacolo, che spettacolo. Adesso mi puccio un pochino e vediamo com'è. Puzza, eh, perché puzza, è eh, di zolfo. Però che figata è, è bollente, bollente. Vorrei fare proprio il bagno, però poi non ho voglia di star lì ad asciugarmi, ritirare la roba. Però il puccino nei piedi me lo sono fatto che mi rigenera un attimino che bello poi goderselo così tutto da soli è veramente strano ragazzi comunque davvero se venite in questa zona dei bagni san filippo e volete venire a fare appunto i bagni qua veniteci a quest'ora perché non essendoci nessuno potete fare come volete star tranquilli nell'acqua senza disturbi, senza bambini che immagino che al pomeriggio qua sia un carnaio si capisce anche dal quanto sono pieni di vino dell'immondizia da ieri penso e da un po' di roba abbandonata ci sono delle scarpette da quelle che si usano per camminare sulle rocce nell'acqua costumi di bambini che cambiano i bambini se le dimenticano qua perché saranno stregati dal posto e quindi, quindi venite in un momento tranquillo come questo guardate non c'è nessuno bellissimo ora riparto perché radicofani mi aspetta a dopo
Allora ho fatto già tutta la discesa da Radicopani ai 50 all'ora, una discesa bella pulita, si fa tranquilli. È un po' nuvoloso, mi sta tenendo fresco, però non minaccia nessun tipo di pioggia, quindi si va belli sereni. E niente ragazzi, per quanto uno ci provi a lasciarselo alle spalle radicofani e non pensarci più visto che ormai la salita è fatta, la discesa è fatta, ma dopo 29 km da quando ho lasciato la, la fortezza di radicofani, lui è ancora lì, che mi controlla, sto maledetto, e mi fa sentire il fiato sul collo, mannaggia. Buon pomeriggio ragazzi, mi sono fermato ad acqua pendente a mangiare un boccone, ho mangiato dell'anguria e delle cose fresche, però poi sono scappato in fretta perché sta arrivando quel cielo lì e visto che mi mancano solo 15-18 km per arrivare a Bolsena che è dove ho l'hotel per questa notte, ho preferito ripartire perché di là è ancora bello sereno e preferirei evitare di prendermi quell'acqua che sta arrivando da lì. Giusto? A dopo ragazzi! Ed eccomi arrivato al lago di Bolsena, graziato dal clima perché non mi ha raggiunto la tempesta ma si è alzato il vento e ha portato via le nuvole. Ma guardate il panorama sul lago, 8-9 km sono arrivato. A dopo, non vedo l'ora di farmi una docciona e farmi una passeggiata. Ammetto la mia ignoranza in questo caso, ma davvero Bolsena non me la immaginavo assolutamente così. Non ci sono mai venuto, non sono mai passato e non mi è mai capitato di vedere o leggere niente di Bolsena. Non so perché, ma di certo non mi aspettavo questa Bolsena qua. Vado in albergo e poi vado subito a farmi un giro. Ho i miei disegni di paperino e toppolino sul muro, così dormo tranquillo. Penso in Cina spartana, senza bagno in stanza, come da prenotazione. L'unica cosa che mi ha reso un po' triste è che mi ha fatto il timbro sulla credenziale ed essendo un albergo segnalato dalla via francigena ero convinto che fosse quello ufficiale, invece mi ha fatto il timbro dell'albergo e così mi ha rovinato tutta la mia credenziale che fino adesso era con tutti i timbri ufficiali. Pazienza, vado a lavarmi. Per gli standard di Bolsena sicuramente è un alberghetto molto economico per gli standard di Bolsena però guardate che bello spazio che ha siamo sul loro terrazzino là in fondo c'è vista lago e tra poco ci sarà anche uno splendido tramonto sicuramente se ci giriamo un po' abbiamo anche la vista sul castello e un ottimo spazio dove potersi rilassare dopo una giornata di pedalata quindi direi che ci sta ciao ragazzi Ragazzi miei, so bene che mi ho messo una pessima nel video, soprattutto nella cam frontale. Ho lasciato la GoPro su camera in albergo, quindi non contentatevi di questa qualità. Ma volevo solo farvi vedere che sono qui in 